住在这里的阿姨送过牛奶，我还记得那天给阿姨说了生日快乐，所以那是你妈妈。妈妈，小雨醒，妈妈。曾经爱过的回忆都是深刻在心上，通往那条失意的路，还有妈妈的生日全是为她的忌日。难道这些都是因为乔乔？发生什么事了？是因为妈妈的事吗？你受伤了。忍一下，乔乔。乔乔，对不起啊。我我刚才不知道怎么的，我就。你刚才那么激动，是因为我见过你妈妈的事吗？我就是，一想起我妈离开时她那个痛苦的表情，我就有点儿。锦年，过去的事情都已经过去了，我们以后就不要再听那些痛苦的回忆了，好吗？再不提了，弄疼了吧？我一定会查清真相的。喂，马上帮我调查一件事情，我把资料一会儿就发给你。
，我小时候就去过纪念家，还给他妈妈送过牛奶。锦年，锦年。喂，锦年，这么早你去哪儿了？公司有点急事，我来处理一下，你继续睡会儿吧。哥，你就饶了这个沙包吧，都打了半天了。你怎么来了？你可别忘了，健身房老板可是我哥们儿，他打电话给我的。啊，哥，你有什么事儿你得说出来，不然我这个坐地地的怎么帮你承担啊？你自己那点事还没解决清楚，还来问我？哥，这样吧。我给你推荐一个心理医生，是我朋友，你去跟他聊聊怎么样？你别误会啊，我不是说你有病。瞧这个嘴笨的，我的意思是，我那个朋友其实挺厉害的。前段时间我还找过他帮忙解了心结，怎么样？既然他这么厉害，你都没找他问问你和相思的事儿。哥，我跟你说真的。喂，锦年，我和萌萌在路上遇到碰瓷的了。你等一下，我马上到。你把地址发给我。好。哎呀，下来！快下来！下来！下来！下来！下来！下来！下来！下来！快下来！哎，哥，怎么回事啊？不行，我得想个办法帮我哥。下来啊！下车，下车下来。警察，千万别下车，警察马上就来了。今天也在赶在他路上，有他在，肯定能解决这件事情。嗯，你撞到人了，你知不知道？快下来看。